ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப் மாதிரி மானிட்டைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சில வீடியோக்களில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருப்போம் இதை எப்படி பண்ணுறது அது என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதில் என்ன மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது எப்படி எலிஜிபிலிட்டி இருக்குதா இப்படி பல சந்தேகங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஃபேஸ்புக் மானிட்டைசேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும் எப்படி நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ஒரு சேனல் வச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் கிடையாது ப்ரொஃபைல் இல்லாமல் பேஜ் இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் வச்சுருப்பாங்க அதாவது யூடியூப்பில் சேனல் இல்லாதவங்க கூட நிறைய பேருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பேஜஸ் இருக்கும் யூடியூப்பில் சேனல் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஃபேஸ்புக்கில் பேஜஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே பேஜ் வச்சுருக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேஜில் வந்து ஏதாவது காப்பி ரைட்டடு வீடியோஸ்லாம் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரிஜினல் வீடியோவாக போடும்போது அதன் மூலமாக நீங்கள் மானிட்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபே யூடியூப் சேனல் இருந்து ஃபேஸ்புக் பேஜ் இல்லாதவங்களும் அதை க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் யூடியூப்பில் போடக்கூடிய அதை வீ அதே வீடியோவை போட்டும் மானிட்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி மானிட்டைசேஷன் அந்த இதுக்கு போகிறது அப்படின்னா உங்களுடைய பேஜில் பப்ளிஷிங் டூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டர் ஸ்டூடியோன்னு இருக்கும் ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணால் உள்ளே போயிடலாம் இல்லை டேரெக்டாகவே நீங்கள் ஃபேஸ்புக் க்ரியேட்டர் ஸ்டூடியோ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே கூகுளில் போட்டிங்கன்னா கீழே வரும் அதில் நீங்கள் போகிறதுனாலும் போயிடலாம் ஸோ ஃபேஸ்புக் க்ரியேட்டர் ஸ்டூடியோவில் போனீங்கன்னா உங்களுடைய பேஜஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் ஒரு பேஜுடைய மானிட்டைசேஷன் எலிஜிபிலிட்டி இப்போ யூடியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் இயர்க்குள்ளே தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் அவர்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்குக்கும் மானிட்டைசேஷனுக்கு சில ரூல்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க எலிஜிபிலிட்டி அந்த எலிஜிபிலிட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜுக்கு வந்து லைஃப் டைம் அதாவது டென் தௌசண்ட் ஃபாலோயர்ஸ் வந்து இருக்கணும் லைக்ஸ் கிடையாது இப்போ ஃபேஸ்புக்லேயுமே ஃபாலோயர்ஸ் உண்டு டென் தௌசண்ட் ஃபாலோயர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ரீச் பண்ணியிருக்கணும் அது இவ்வளோ நா குறிப்பிட்ட நாள்குள்ளன்னு கிடையாது எப்போ வேணாலும் ரீச் பண்ணியிருக்கலாம் லாஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி டேஸ் அதாவது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அறுபது நாட்களில் நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய வீடியோவில் அதாவது மூணு நிமிஷத்துக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வீடியோக்கள் மூணு நிமிஷத்துக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வீடியோக்களை முப்பதாயிரம் வியூ ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே பார்த்துருக்கணும் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வீடியோக்கள் மூன்றரை நிமிஷம் இருக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கலாம் ஏழு நிமிஷம் இருக்கலாம் அதாவது மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கணும் அந்த மாதிரியான வீடியோக்களை முப்பதாயிரம் வியூ வந்திருக்கணும் முப்பதாயிரம் வியூ எப்படி வந்திருக்கணும்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த வீடியோவை பார்த்துருக்கணும் அது அறுபது நாளைக்குள்ளே பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் ஃபாலோயர்ஸும் இதுவும் இருந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக்குடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மானிட்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் மாதிரி ரிவ்யூவுக்கு அவங்க ரொம்ப நாட்கள்லாம் எடுக்கிறது கிடையாது ஒன் ஆர் டூ டேஸில் இந்த எலிஜிபிலிட்டியை நீங்கள் ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ டேஸில் மானிட்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த வீடியோக்களை மானிட்டைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வீடியோ தான் மானிட்டைஸ் பண்ண முடியும் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வீடியோவுக்கு நீங்கள் மேனுவலாகவே ஆட் செட் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப்பில் வந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வீடியோவுக்கு தான் நம்ம வந்து மேனுவலாக ஆட் செட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரையிலும் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் மானிட்டைஸ் பண்ணிடலாம் அந்த மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற வீடியோ எல்லா வீடியோவுக்குமே நம்ம மேனுவலாக ஆட் செட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போடக்கூடிய வீடியோக்களையுமே ஒரிஜினல் கண்டென்ட்டாக போடுங்க சீக்கிரமாக எலிஜிபிலிட்டியை மீட் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக மானிட்டைஸ் பண்ணி நல்ல ரெவன்யூ மேக் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் வர்ற அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஈக்குவலான ரெவன்யூ ஃபேஸ்புக்கும் கொடுக்குறாங்க அதனால் யூடியூப் பண்ணுறவங்களும் ஃபேஸ்புக்கை பயன்படுத்திக்கோங்க ஃபேஸ்புக் பண்ணுறவங்களும் ஏற்கனவே பேஜஸ் வச்சுருக்கிறவங்களும் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க நிறைய பேஜஸ் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் பேஜில் மானிட்டைசேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல நிறைய யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கும் ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரே கண்டென்ட்டை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம ஒரே கண்டென்ட்டை வச்சு ரெவன்யூ மேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியல அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் இதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே த
ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு வந்து வியூஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் பட் ஃபாலோயர்ஸ் கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெகுலராக கண்டென்ட் போடுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோயர்ஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ ரெகுலராக கண்டென்ட் போடல அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக க்ரோத் ஆகாது அதனால் நீங்கள் போடக்கூடிய கண்டென்ட்டை ரெகுலராக போடுங்க போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறதா பாருங்கள் நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவா இல்லை ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோவா எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மக்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமா நீங்கள் பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ரீச் ஆகிட முடியும் அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்களும் பயன்படுத்திக்கோங்க ஃபேஸ்புக்லேயும் மானிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாகவும் ஒரு ரெவன்யூ மேக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம ஆன்லைன் கன்சல்டன்ட் சேனலில் ஷேர் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் உடனே உடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உடனே உடனே அப்டேட்ஸ் வரும் மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் முருகேசன் நன்றி வணக்கம்